Buenas noches, esto es La Heroica. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa La Heroica. Para esta semana, nuestro equipo periodístico ha preparado un reportaje especial acerca del bosque municipal y la importancia para la comunidad tagneña. Adelante con el reportaje. ¿Cómo está Tacna? Ubicada en zona de desierto, lo que con el tiempo se hace más notorio, cada vez más contaminada, sin fuentes de oxígeno, más urbanizada y sin áreas verdes. Tacna no es solo una zona comercial. Hace años, existió la iniciativa de realizar un gran proyecto denominado Bosque Municipal de Tacna, que hasta el momento no es concretado. A pocos minutos de la ciudad de Tacna y al ingreso del centro poblado Magoyo, se ubica el Bosque Municipal de Tacna, obra iniciada en la primera gestión del alcalde Luis Torres Robledo. Para entonces, a fines del año 2000, implementaron el sistema de riego y se plantaron alrededor de 2.000 árboles. El Bosque Municipal de Tacna ofrecerá una gran cantidad de bondades y beneficios turísticos, convirtiéndose en un lugar de esparcimiento tanto para toda nuestra población como para aquellas personas que vengan a conocer nuestra ciudad. A pesar de que este bosque se encuentra atravesando por una etapa de mantenimiento, igual se pueden apreciar una gran variedad de flores de árboles frutales, de sombra y medicinales, como árboles de eucalipto, naranjos, limones, tara, vilcas, entre otros. Uno de los fines a lo que desean llegar es la instalación de un mini zoológico. En este momento, en el interior del bosque, se pueden observar una decena de auquénidos, que son animales característicos y representativos de nuestro país. Para la heroica declaró el ingeniero Leonidas García, encargado del bosque municipal. Es, es, es un proyecto piloto de la Organización Panamericana de la Salud y con convenio con la Federación Provincial de Tarna. En base de este proyecto, que hemos conocido como resultado de que la carencia de áreas verdes, la carencia de pulmones para la ciudad. El proyecto integral contempla ¿no? tres entornos ecológicos, uno de, de Magoyo, el otro entorno en Cono Sur y el, el otro el entorno en Cono Norte. ¿Qué consiste en totalidad el proyecto? Bueno, el proyecto integral son de 567 hectáreas, ¿no? que es crear un pulmón verde, eh, que es lo que es la zona de Magoyo, que en la segunda etapa se ha contemplado adicional a estos árboles forestales especies de, más que todo, frutales, de manera experimental, que, que puedan, ¿no? de manera de evaluación y ver cómo se adaptan ¿no? a lo que es eh, las estas aguas residuales. ¿Qué variedad podemos encontrar de árboles, de plantas? En cuanto a especies forestales tenemos eh, dos variedades de eucalipto, tenemos el glóbulos y el rostrato. Eh, tenemos, el, y tenemos pinos, eh, casuarinas, vilcas. Eh, estamos recién instalando eh, frutales. ¿no? Tenemos algunos cítricos, también tenemos el tara, ¿no? que es un cultivo industrial, eh, y otras especies más de frutales. ¿Qué nos espera de acá a unos años? ¿Qué nos va a dar el bosque municipal? Bueno, el, el bosque municipal es convertir parque zonal, ¿no? donde que pueda darse dar total magnitud, ¿no? que es, aparte de generar aire puro para la ciudad, de ser un pulmón verde para tan va a ser un centro de esparcimiento para toda la población, para toda la juventud. Estamos en un proceso de recuperación de este bosque, ya que ahí se han talado alrededor de 5.000 árboles ¿no? que han sido deteriorados y en algunos ¿no? casos han sido talados. Mientras que el alcalde, Luis Torres Robledo, señaló. El interior local descuidó este bosque y al descuidarse eh, le entró una plaga que en vez de ser combatida con los elementos que debería ser, ellos prefirieron talar más de 5.700 árboles. 5.700 árboles, es que ustedes lo pueden ver en el bosque, porque ahora con nuestros equipos estamos sacando las raíces y estamos plantando 
otros árboles ahí para reponer eso que fue talado irresponsablemente en la gestión anterior. Este proyecto ya tiene, ya tiene los primeros resultados. ¿Cuál es lo más difícil de un, un centro de esparcimiento de esto? El crecimiento de los árboles. Ya tenemos los árboles crecidos en otro lado y por crecimiento en este lado. Entonces, eh, y hay una zona que hemos dejado, una pampa, donde vamos a desarrollar a todos los que son infraestructuras deportivas, recreo y todo. El megaproyecto consiste también en poner, en colocar un gran filtro a la entrada de las cosas para que desde ahí se pueda sacar, eliminar el 80% de las impurezas con las que viene el agua y eso a la vez nos va a permitir, después de pasar por todas estas cosas, tener un agua mucho más limpia y un tratamiento final con este, tilapias, pescados, carpas y otros para dejarlo completamente limpio. se busca recuperar el bosque, proyecto que incluye la reforestación y la construcción de un centro recreacional con un mini zoológico. A pesar de la gran magnitud de esta obra, muchos tagneños desconocen su existencia y beneficios. ¿Usted conoce el bosque municipal? Bueno, exactamente no, pero sí he escuchado comentarios que que hacer era área verde, todo, ahora como ya cambió de alcalde ya no se preocupa nada y está todo seco, no hay ni donde pasear, ni caminar y a mí me parece injusto. No, no sé nada, pero si me pregunto usted por el bosque, yo sí estoy de acuerdo con los bosques. ¿Tú estarías a favor o en contra del bosque municipal? No, a favor, claro, ¿no? Sí, es lo que... Todas las plantas municipales, bueno, por favor. ¿Se acerca del bosque municipal? Sí, tengo un conocimiento que es el pulmón de Tangna, ¿no? Creo que era momento que el actual gobierno municipal se interese en esta situación y no solamente se haga en un solo sector, sino debe ampliarse en, en diferentes distritos para que nosotros podamos velar por la cuestión del ambiente. ¿Poco municipal? Sí. ¿Tú qué opinas acerca de él? ¿Estás a favor entonces? Recuerdan que el bosque es una obra que traerá muchos beneficios que deberá orientarse a la comunidad y no a quienes están detrás de él. Y así llegamos al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, no se olviden de adquirir nuestro diario La Heroica y visitar nuestro blog cuya dirección está apareciendo en pantalla. Gracias por su preferencia y los esperamos en la próxima edición de su programa La Heroica. Buenas noches. Esto fue La Heroica.